पाँच दिन में इतना बॉडी वेट कम कीजिए दस दिन में इतना बॉडी वेट गेन कीजिए ये पीने से इतना बॉडी वेट गेन कीजिए ये पीने से इतना बॉडी वेट कम कीजिए अब चाहे ऐसे जितने मर्जी वीडियोस देख लीजिए नहीं तो आपका वेट बढ़ने वाला और नहीं तो आपका वेट घटने वाला जब तक कि आपको अपने कैलरीज इनटेक के बारे में ना पता हो तो चलिए सबसे पहले हम अपने कैलरीज के बारे में जान लेते हैं कैलरीज एनर्जी की एक यूनिट होती है हम जो भी कुछ खाते हैं उससे हमें कुछ कैलरीज मिलती है हमें अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए कुछ कैलरीज की ज़रूरत होती है अगर हम अपने ज़रूरत से ज़्यादा कैलरीज खा लें तो उससे हमारा वेट गेन होता है उसको हम कैलरीज सरप्लस कहते हैं और अगर हम अपने ज़रूरत से कम कैलरीज खाएँ तो उससे हमारा वेट लॉस होता है जिसको हम कैलरीज डेफिसिट कहते हैं फिर चाहे आप वजन घटाने और वजन कम करने के जितने मर्जी वीडियोस देख लीजिए रिजल्ट आपको कैलरीज इंटेक से ही मिलेंगे आपको पर डे कितनी कैलरीज की ज़रूरत होती है ये जानने के लिए आप इस ऐप में जा सकते हैं मैं इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इसमें आप अपना हाइट वेट और आप फिजिकल एक्टिविटी कैसी होती है हार्ड वर्कर हो एथलीट हो नॉर्मल ऑफिस में काम करते हो जो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट वो फिल करके आप अपनी कैलरीज इंटेक जान सकते हो कि आपको एक दिन में कितनी कैलरीज की ज़रूरत होती है अब मान लीजिए मुझे अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रतिदिन छब्बीस कैलरीज की ज़रूरत है अब मुझे अपना बॉडी वेट गेन करना है तो मैं इसमें पाँच कैलरीज ज़्यादा लूँगा मतलब छब्बीस प्लस पाँच सौ तो इकतीस तो मैं 3100 कैलोरीज प्रतिदिन लूँगा अपना बॉडी वेट गेन करने के लिए और अगर मुझे अपना बॉडी वेट कम करना है तो मैं इसमें 500 सौ कैलरीज कम लूँगा मतलब 2600 सौ माइनस पाँच सौ इजिकल टू इक्कीस तो मुझे एक दिन में 2100 सौ कैलरीज लेनी है अपना बॉडी वेट लॉस करने के लिए ये तो हो गई कैलरीज की बात अब अगर आपको अपना बॉडी वेट गेन करना है तो आपको अच्छी मात्रा में काप्स लेना होगा बिना काप्स के आप बॉडी वेट गेन नहीं कर सकते और अगर आपने सही मात्रा में प्रोटीन भी नहीं लिया तो आपका बॉडी वेट फैट के रूप में गेन होगा और मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हो कि आपका पेट बाहर निकल आए और आपके हाथ पैर पतले के पतले ही रह जाए इसलिए हमें अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी कैलकुलेट करना है और उसे इंटेक करना है अब वेट गेन करने के लिए हमें 50 परसेंट काप से लेना है 20 से 25 परसेंट प्रोटीन से लेना है और 25 से 30 परसेंट फैट से लेना है मतलब 1500 सौ कैलरीज हमें काप से लेनी है 620 कैलरीज हमें प्रोटीन से लेना है और 900 सौ कैलरीज हमें फैट से लेना है अब हमारे एक ग्राम काप्स में चार कैलरीज होती है और एक ग्राम प्रोटीन में चार कैलरीज होती है और एक ग्राम फैट में नो कैलरीज होती है अब हम 1500 डिवाइडेड बाय फोर कर देंगे तो हमें 372 ग्राम काप्स एक दिन में चाहिए अब हम 620 कैलरीज को फोर से डिवाइड कर देंगे तो 155 ग्राम प्रोटीन हमें एक दिन में चाहिए अब हमें अब हम 900 कैलरीज को नौ से डिवाइड कर देंगे तो हमें सौ ग्राम फैट एक दिन में लेना है फैट्स को हमने ऐसे ही बदनाम कर रखा है बट अनसेचूरेटेड फैट हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं जैसे पीनट्स हो गए आलमंड्स हो गए काजू हो गए गाय का देसी घी हो गया ऑलिव ऑयल हो गए इस तरह के जितने भी फैट्स हैं हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और हमें इन्हें खाना चाहिए गाइस अब आपको डाइट चार्ट बनाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिशन का पता होना बहुत जरूरी है माइक्रो न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होती है जो हमें पैक्ड फूड के पीछे दिए हुए होते हैं और अगर आपको ओपन फूड का माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू पता करना है तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं अब माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू हर 100 ग्राम का दिया हुआ होता है अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हम एक दिन में एक बार में 100 ग्राम फूड ही खाएं। हम उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं उससे कम भी खा सकते हैं तो इसका एक सिंपल सा सलूशन है हमें 10 ग्राम फूड की माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल लेनी है इसके लिए हमें सौ ग्राम फूड की जो माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू है उससे दस को डिवाइड कर लेना है अब आपके दस ग्राम ब्रेड की माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू आ चुकी है अब आप मान लीजिए कि आप पचास ग्राम ब्रेड खा रहे हैं अब आपको पचास ग्राम ब्रेड की माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू पता करनी है तो आपने जो दस ग्राम ब्रेड की माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू निकाली है उसको इंटू कर दीजिए फाइव से तो आपका फिफ्टी ग्राम ब्रेड की माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाएगी अब आप मान लीजिए एक ग्राम ब्रेड खा रहे हैं एक टाइम पर तो अगर आपको 120 ग्राम ब्रेड की माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू निकालनी है तो आप जो आपने 10 ग्राम ब्रेड की माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू निकाली थी आप उसको इंटू ट्वेल्व कर दीजिए तो आपकी 120 ग्राम ब्रेड की माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही आपको जिसकी भी माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू निकालनी है पहले आप उसके दस ग्राम फूड की माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल लीजिए उसके बाद आप जो भी खाएंगे जितनी भी वैल्यू क्वान्टिटी में आप खाएंगे उसको उतने से इंप्रूव कर दीजिए तो आपका माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाएगा सो गाइज अब आपको पता चल चुका है 
की माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे काउंट करते हैं अब आपको पता चल चुका है कि कैलरीज क्या होती है प्रोटीन्स क्या होते हैं कार्ब्स क्या होते हैं और फैट्स क्या होते हैं अब आप बिल्कुल रेडी है अपने लिए डाइट चार्ट प्लान बनाने के लिए तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप अपने डाइट चार्ट प्लान में क्या क्या खा सकते हैं कैसे एक डाइट चार्ट बना सकते हैं सो so गाइस यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एक इकतीस सौ कैलरीज का डाइट चार्ट प्लान बनाएंगे सो so, इसमें हमारा सबसे पहले प्रोटीन गोल रहेगा एक ग्राम कार्ब्स गोल रहेगा तीन ग्राम और फैट गोल रहेगा नब्बे ग्राम सो so गाइस आपको सबसे पहले एक हाई प्रोटीन फूड की लिस्ट बनानी होगी जिसमें आपको 300 ग्राम चिकन लेना होगा थ्री होल एग्स लेने होंगे 50 ग्राम सोया बीन्स लेने होंगे और 300 सौ एम डबल टोन मिल्स लेना होगा अब आप इसका माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू अलग कर लीजिए जैसे प्रोटीन काप्स और फैट जो यहाँ पे हमें टोटल हमें मिल रहा है प्रोटीन 122 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है इकतीस ग्राम काप्स मिल रहा है और ट्वेंटी ग्राम फैट्स मिल रहा है अब वैसे ही हम अब ऐसे ही अब हम काप्स फूड की एक लिस्ट बना लेंगे जैसे 100 ग्राम ब्रेड 100 ग्राम आटा तो 100 ग्राम मूंग दाल 200 ग्राम फ्रूट और 100 ग्राम वाइट राइस 100 ग्राम 200 ग्राम सैलड 500 ग्राम वेजिटेबल अब हम यहाँ पे इनके माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू अलग कर लेंगे जो टोटल हमारे मिलेगा प्रोटीन फिफ्टी ग्राम काप्स थ्री ग्राम और फैट सिक्सटीन ग्राम अब हम यहाँ पर फैट फूड की एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें हमें ट्वेंटी ग्राम कुकिंग ऑयल ले, लेना है जिसमें हम पूरा खाना कुक करेंगे फोर्टी ग्राम नट्स लेना है और टू टेबल स्पून बटर लेना है अब हम इनके टोटल माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल लेंगे तो 16.2 ग्राम प्रोटीन 14.8 ग्राम कार्ब्स और 56.2 ग्राम फैट अब हम इनको सबको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास एक ग्राम प्रोटीन आ गया है फिर नाइन्टी ग्राम काप्स आ गया है और नाइन्टी फैट आ गया तो हमारा यहाँ पर जो गोल था वह पूरा हो चुका है तो गैस यहाँ पे आपका एक डाइट चार्ट प्लान बन चुका है अब आप इन फूड्स को चार से पाँच मील में डिवाइड कर लीजिए जैसे ब्रेकफास्ट लंच और जिम जाने से दो घंटे पहले जिम करके आने के बाद और डिनर और उसके बाद सोने से एक घंटा पहले तो गैस जैसे आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं थ्री ओल एग्स फिफ्टी ग्राम ओट्स फिफ्टी ग्राम टू स्लाइस ब्रेड विथ वन टेबल स्पून पीनट बटर और डेढ़ सौ एम एल मिल्क सो गैस ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया है लंच टाइम में आप ले सकते हैं दो रोटी पचास ग्राम आटा और पचास ग्राम राइस सौ ग्राम चिकन कुक विथ तीन सौ ग्राम वेजिटेबल पचास ग्राम दाल और सौ ग्राम सैलड अब जिम जाने से दो घंटे पहले आप दो ब्रेड स्लाइस खा सकते हैं एक टेबल स्पून पीनट बटर और प्लस पचास ग्राम ओट्स उसके बाद जिम करके आने के बाद आप 200 ग्राम चिकन खा सकते हैं विथ 100 ग्राम वेजिटेबल्स तो गैस हमने यहाँ पे प्रोटीन के जगह हमने 200 ग्राम चिकन ले लिया है जिससे आपको डायरेक्ट प्रोटीन मिल जाएगा उसके बाद आप डिनर पे डिनर ले लीजिए दो रोटी 50 ग्राम राइस 100 ग्राम सैलड 50 ग्राम दाल 50 ग्राम सोयाबीन विथ वेजिस सौ ग्राम उसके बाद सोने से एक घंटा पहले आप डेढ़ ग्राम मिल्क लीजिए एक चम्मच हल्दी डाल के उसके बाद आप 50 ग्राम नट्स और 200 ग्राम फ्रूट्स आप दिन में कभी भी खा सकते हैं भूख लगने पे ठीक है गैस एंड 200 ग्राम फ्रूट्स आपका मान लो दो एक सेब एक केला हो गया या मैंगो हो गया एक या पपीता हो गया आधा पपीता हो गया तो ये 100 ग्राम हो जाता है ठीक है गैस तो ये आपका पूरा सैंपल हमने एक बना दिया है डाइट चार्ट प्लान और आपको कैसा कैसा खाना है वो भी दिखा दिया है सो so गाइस अब आप एक अच्छी डाइट चार्ट बनाना सीख चुके हैं अपने खुद के लिए लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे कि आप अपना डाइट चार्ट और आसानी से बना सकते हैं आप सबसे पहले उन खाने की लिस्ट बनाइए जो आप डेली लाइफ में खाते हैं जैसे रोटी चावल सब्जियाँ फ्रूट्स पनीर दही दूध इन सब एक लिस्ट बना लीजिए उसके बाद आप इनके माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू को अलग अलग कर लीजिए उसके बाद आप इनको टोटल कर लीजिए उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप जो दिन भर में खा रहे हो उससे आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है कितना काफ मिल रहा है और कितना फैट मिल रहा है उसके बाद आपको जितने प्रोटीन्स की कमी है जितने काफ की कमी है और जितने फैट्स की कमी है आप उस हिसाब से अपने फूड एड ऑन कर सकते हैं उसमें ये तरीका आप सबसे बेस्ट है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी अब रही फूड मेजर की बात सो so गाइज अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट में सेल चल रहा है ये मैंने विदाउट सेल का मंगाया था तो मेरे को थ्री थ्री हंड्रेड रुपीज़ का पड़ा था अभी सेल चल रहा है शायद क्या पता सौ डेढ़ सौ दो सौ तक आपको मिल जाए तो आप इसको ले लीजिएगा ये बहुत काम की चीज़ है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है पूरा सही राइट मेजर करके बता देता है
स्किन टेस्ट अब मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ मैं क्या करता हूँ मैं मॉर्निंग में सभी चीज़ कुक कर लेता हूँ जैसे अगर रोटी मेरे को बनानी है तो मैं 100 ग्राम आटा सुबह ही गूँध के रख लेता हूँ उसके उसमें फिर मेरे को दो रोटी बनानी है या तीन रोटी बनानी है तो मैं उस हिसाब से बना लेता हूँ उसके बाद मैं चावल 100 ग्राम चावल सुबह ही कुक कर लेता हूँ उसके बाद मैं सब्जियाँ पाँच ग्राम सुबह ही कुक कर लेता हूँ चिकन जितना है वो सुबह ही कुक कर लेता हूँ दाल जितना है मैं सुबह ही कुक कर लेता हूँ उसके बाद मैं उनको डिवाइड डिवाइड करके खा लेता हूँ मतलब मैं स्टोर कर लेता हूँ उनको और उनको जब मेरे को भूख लगती है तब मैं उनको खा लेता हूँ तो ऐसा करने से मेरा टाइम बचता है और मेरे को बार बार परेशानी नहीं होती खाना बनाने में और और सबसे मेन बात ये होता है कि इसे हमें सही मेजरमेंट का पता रहता है और काउंटिंग भी आसानी से हो जाती है क्योंकि हम सुबह एक ही बार में सब काउंटिंग करके एक ही बार में बना के रख लेते हैं तो उसको हम आसानी से खा सकते हैं ठीक है गैस सो so, ये थी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको फुल डे ईटिंग की वीडियो देखनी है मेरी तो नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा 